ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வடக்கு பூர்வம் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி பேட்லஸ்க்கான ஈஸியான ஒரு மோர் குழம்பு அஞ்சு நிமிஷத்தில் எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க டைரெக்டாக வீடியோக்குள்ளால் போகலாம் நான் ஒரு கப் தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அந்த ஒரு கப் தயிரையும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிக்கலாம் லைட்டாக பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது எதுக்காகனா அந்த தயிரோட கட்டிகள் எல்லாம் நாம் கரைச்சி எடுத்துக்கணும் அதுக்காக மட்டும்தான் மிக்சி ஜார் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பூன் வச்சும் தயிரை நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதுனா ஸ்பூன் வச்சு கரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்த தயிர் இதை வந்து ஒரு குழி பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் அது கூடவே நான் தயிர் எடுத்து அதே கப்பில் ரெண்டு கப் தண்ணி எடுத்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த மோர் குழம்பு ரொம்ப லூஸாக வேணும்னா நீங்கள் இன்னுமே தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட் இருக்காது தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மாற்றி வச்சுக்கலாம் இனி ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடை எடுத்து ஸ்டவ்வில் வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து நான் அலுமினிய பாத்திரம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் எந்த எண்ணெயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேரளா ஸ்டைலில் வேணும்னா நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெயில் பண்ணால் அசல் கேரளா ஸ்டைல் மோர் குழம்பு மாதிரியே இருக்கும் எண்ணெய் ஹீட் ஆனது ஒரு நாலு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அலுமினிய பாத்திரம் பற்றி சொன்னேன் இல்லையா இந்த மாதிரி நீங்கள் அலுமினிய பாத்திரம் யூஸ் பண்ணுனீங்கன்னா இந்த மோர் குழம்பு ரெடி பண்ணுனதும் வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சுக்கலாம் அப்படி மாற்றாமல் இருந்து அந்த பாத்திரத்துக்கு கூட அந்த மோர் வந்து ரியாக்ட் ஆகும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதை பற்றி எனக்கு எதுவும் கிளியராக தெரியாது இந்த சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி கொடுத்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் கூட கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் ஆனால் சின்ன வெங்காயம் போட்டால் தான் நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் போட்டு ஒரு நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு தேவையான அளவு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் இதில் ஆட் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் இனி ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி சின்னதாக நைஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் வெள்ளை பூண்டு ரெண்டுன்னு எடுத்து நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் வெள்ளை பூண்டு போடுறதுக்கு விருப்பம் இல்லாதவங்க வெள்ளை பூண்டு போட வேண்டாம் கேரளாவிலலாம் இது வந்து ந இந்த மாதிரி நைஸாக கட் பண்ணி தான் போடுவாங்க நம்ம ஊரில் எல்லாம் இந்த இஞ்சி வெள்ளை பூண்டு எல்லாம் அம்மியில் வச்சு சதைச்சி போடுவாங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரி விருப்பமோ அப்படி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இஞ்சி பூண்டையும் போட்டு நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் எனக்கு மோர் குழம்புனா ரொம்ப கலராக இருக்கணும் அதுதான் எனக்கு பிடிக்கும் அதனால நான் அரை டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கலர் வேண்டாம்னா நீங்கள் கம்மியாக போட்டுக்கலாம் மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் மஞ்சள் தூளோட பச்சை வாசம் மாறுற வரைக்கும் வதக்குனா போதும் இனி இந்த மோர் குழம்புக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணுறாங்க கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணால் நல்ல மனமாக இருக்கும் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணால் தான் இது மோர் குழம்புன்னே தெரியும் அந்த அளவுக்கு இந்த மோர் குழம்புக்கு கருவேப்பிலை இம்பார்ட்டண்ட்க ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து இப்போ மண் சட்டியில் இதே ரெசிபி பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த டைமில் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நாம் கலக்கி எடுத்து வச்சுருக்கிற தயிரை இந்த சாரி மோரை ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போது நாம் இந்த அலுமினிய பாத்திரத்தில் பண்ணுறதுனால நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் ஸ்டவ் மாற்றிக்கிட்டேன் மாற்றினதுக்கு அப்புறமா இந்த மோர் மோரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கணும் நாம் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஆட் பண்ணோம்னா இந்த மோர் வந்து பிரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி மண் சட்டி வந்து ரொம்ப ஹீட்டில் இருக்கும் நம்ம இந்த வெங்காயம் எல்லாம் வதக்குனதுனால அது ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் அந்த டைமில் நாம் தயிர் வந்து சாரி மோர் வந்து ஆட் பண்ணும்போது அந்த மோர் வந்து உடனே பிரிஞ்சிடும் அதனால தான் மண் சட்டியில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கவனமாக பண்ணணும் இனி இந்த மோர் குழம்பை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் நாம் மிக்ஸ் பண்ணாமல் இப்படி கலக்காமல் இருந்தோன்னா இந்த மோர் வந்து பிரிஞ்சிடும் அதனால் லைட்டாக கலக்கி கலக்கி கொடுத்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மோர் குழம்பு ரொம்ப கொதிக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது இந்த மோர் வந்து சூடானாலே போதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் 
இந்த மோர் குழம்பில் காரம் ஏதாவது குறைவாக இருந்துச்சுன்னா எண்ணெயில் ஒரு பச்சை மிளகாயோ ரெண்டு பச்சை மிளகாயோ போட்டு வதக்கிட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மோர் குழம்புக்கு காரம் கிடைக்கும் ஸோ இதில் என்ன அது குறைவாக இருந்தாலும் திரும்பவும் நம்மளால் ஆட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போது நம்மளோட மோர் குழம்பு சூடாகிடுச்சு அதனால் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கடுகு தாளிக்க போகிறோம் இனி கடுகு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் எண்ணெய் ஹீட் ஆனதும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கடுகு போட்டிருக்கேன் அதில் ஒரு ஒரு நூல் அளவுக்கு ஜீரகம் போட்டிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து வெந்தயம் எடுத்து போட்டிருக்கேன் அதை நல்லா பொரியட்டும் இவ்வளவும் எண்ணெயில் நல்லா பொறிஞ்சதும் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு வர மிளகா எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த டைமில் போடுற வர மிளகாய் வந்து பிச்சு போட்டுக்கோங்க இந்த டைமில் நாம் வந்து மோர் குழம்புக்கு டேஸ்ட் பார்த்துக்கணும் டேஸ்ட்டில் காரம் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா வர மிளகாயை பிச்சு போடும்போது அப்படியே போட்டுக்கலாம் காரம் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வர மிளகாயில் இருக்கிற சீட்ஸ் எல்லாம் வெளியே போட்டுட்டு சீட்ஸை வந்து வெளியே எடுத்துட்டு இது வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் அந்த விதைகளில் தான் அதோடய எரிப்பு அதிகமாக இருக்கும் காரம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த காரத்தை வெளியே கொட்டிவிட்டு ஆட் பண்ணால் கரெக்டாக அந்த மோர் குழம்பு நல்ல டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இது எல்லாருக்குமே நான் சொல்கிற நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் இந்த ரெசிபி நான் முக்கியமாக பேச்சுலர்ஸ்க்காக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் நான் எல்லாமே சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் அது எதுக்காகனா ஃபஸ்ட்டே நாம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதனால் இப்போ கம்மியாக ஆட் பண்ணால் போதும் இப்போ நம்மளோட தாளிப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு அதை வந்து நம்மளோட மோர் குழம்புல கொட்டிக்கலாம் இதை ஒரு மூடி போட்டு வச்சுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நல்ல டேஸ்டான மோர் குழம்பு ரெடி ஆயிருக்குங்க நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தேன் இது அலுமினிய பாத்திரம் ஆனனால நான் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்க போகிறேன் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் முக்கியமாக பேச்சுலர்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பேச்சுலர்ஸ்க்கு ரொம்பவும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படி பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ண மறக்காதீங்க வடக்கு புறம் யூடியூப் சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனே போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது கூடவே ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அது கூடவே மூணு ஆப்ஷன் வரும் அதில் முதல் ஆப்ஷன் ஆளை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்படி நாம் பண்ணால் தான் நான் எந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்கள்கிட்ட உடனே அந்த வீடியோ வந்து சேரும் இது நான் மண் சட்டியில் பண்ணால் மோர் குழம்புங்க இதில் வந்து பச்சை மிளகாய்க்கு பதில் நான் மொத்தமாகவே வர மிளகாய் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி அருமையான வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை பாய்